Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбач. В этом видео я покажу вам технику из нового обновления в игре Modern Warships. И попутно выдам призы из старого видео, и еще вы сможете получить приз новый. Поэтому смотрите до конца, внимательно не переключайтесь. Поехали! На первый тир добавили маленький китайский тримаран Сен Тайп 022. У него две новых ракеты, РБУшка и советская ПВОшка. Тримаранчик вы сможете, естественно, купить за доллары, а еще за доллары вы сможете купить новую китайскую подлодку второго тира. Она первая атомная у китайцев, но интересно она даже не только этим, а в первую очередь тем, что она содержит новые ракеты. JL-1 это ядерные ракеты, первые ядерки, доступные массовому пользователю на втором тире. Вы можете их применять, допустим, на Луня запихнуть. Ну, сама по себе лодка, честно говоря, у меня какого-то особого восторга не вызвала, но кроме того, что у нее наконец-то есть ядерные ракеты, которые, кстати, можно пускать еще и из-под воды. Ну, в общем, попробуйте. Ну, а теперь переходим к самому вкусному. На третьем тире в боевом пропуске, в бесплатном Будет вот этот вот Сен Type 076. Наверное, можно назвать его дрононосцем, потому что здесь будет два дрона, штурмовик и три вертолета. В общем, интересный набор вооружения. Ну и доступен вот такой вот симпатичный китайский скинчик в честь будущего китайского Нового года. Я тут поставил всю новую технику, которую мы с вами можем увидеть в будущей обнове. Например, это гранатомет FQF-6000, самый мощный гранатомет в игре Modern Warships. Посмотрим, как он работает, и здесь, как видите, целых 4 точки для этого гранатомета. Далее, новый дрон, Jong G-11, острый клинок. Ну, в общем, что-то опять китайское. Здесь будут какие-то любопытные ракеты, мы с вами тоже их потестируем. Новый беспилотный, обратите внимание, первый беспилотный вертолет в игре Modern Warships, Jiyun 8. Обладает он уникальной фишкой, у него дальность стрельбы его вооружения больше, чем э, работают все остальные ПВО. Вот, здесь я понапихал всякого ПВО, но могу сказать, что по ощущениям ПВО на этом новом кораблике оно будет послабее, нежели чем... На той же Америке, которая, в общем-то, тоже является дрононосцем. Поехали. Ну что ж, погнали на нашем дроне. Посмотрим, что у него есть. У него э, ракеты в числе трех штук. Ракетная батарея, ракетная батарея, ракетная батарея. То есть три разных ракеты. И мы сейчас попробуем их все с вами применить. Так, у меня это, похоже, обычная, да, схема. Я пытаюсь понять, какое у меня управление. Ага. Неплохо. А у меня, походу, профессиональное управление здесь стоит, поэтому надо будет перенастроить эту тему. Так очень-очень больно. Ай-яй. Бежим. Помогите. Окей. Я вот сейчас прохожу мимо нашего авика и смотрю, какой шикарнейший салют он устраивает здесь. В процессе перезарядки. Так, окей, разворачиваемся и готовимся еще отпустить немножко дрона на свободу. Очень хорошая дальность стрельбы. Э, ну, практически всего вооружения, кроме третьей ракеты. И, <coughs> в общем-то, выглядят ракеты, конечно, очень убедительно. Дают они хороший дамаг. Так что, если вы не имеете возможности купить штурмовой авианосец или... У вас используется ваш, ну, может быть, авианосец в турнире. Можно рассмотреть его тоже так же, как и Америку. Для того, чтобы попробовать использовать в каком-нибудь турнире. Может быть, почему-нибудь как то изменение. Хорошо, дамагает. Да, хороший урон. Отправляемся мы обратно на перезарядку на дроне. Давайте посмотрим, как работает, допустим, вертолет. У нас в наличии здесь, видите, целых три вертолета. В общем, можем совершенно спокойно, по мере очередности, так сказать, их запускать вперед. И в этом плане совершенно не парит. Сейчас попробуем обнаружить корабли противника и уже танцевать от этого. Вертолет, кстати, летит достаточно шустро. Скорость, обратите внимание, 573. Что, в общем, по, да практически по всем меркам выглядит весьма убедительно. Сейчас попробуем э, посмотреть, какая дальность у этих ракет. Угу. Так. 
Давайте-ка отойдем чуток. Не хочу я ловить ракеты здесь. Это, видимо... А я даже, кстати, не знаю, какой из кораблей по мне здесь достает. Давайте попробуем отойти чуть подальше. Посмотрим. А, действительно, здесь, по идее, вот именно должна быть большая дальность. Так ли это или нет. Ну, в общем, 3-4 это вполне себе достижимая для... Вот, дальность. Так, третья ракета не достает до него. А первая и вторая достают, но и обычные ракетки тоже не достают. То есть, скорее всего, только первая и вторая дают урон. А ракета сами по себе по 9000 снимает. Неплохо. Давайте попробуем подойти чуть-чуть поближе и воспользоваться уже э, не только этими ракетами, но и еще и ракетами э, неуправляемыми, нурсами, которые здесь тоже есть. Вот эта четвертая батарея. Э -та -та -та, погиб мужчина. Ладно, сейчас вот это вот попробуем. Как раз авиковода. Ну, вот у него, получается, две очереди. Э, по... Сколько там ракет? А это сейчас перезарядится, посмотрим. Хотя, может быть, уже и не успеем. По 6 ракет. Ну, отлично. Э, минусом является отсутствие пулемета на корабле. И в этом плане получается очень неудобно, то что нет пулемета, нет возможности, ну, грубо говоря, то есть он рано или поздно у него заканчивается вооружение, и на этом, собственно, все. Теперь давайте попробуем наш новый бомбомет, посмотрим, как он здесь работает. Попробуем прицелиться по кому-нибудь поточнее и уже отправимся воевать с бомбомета. Сейчас вот выйдет у меня из-за угла... Лапать этот вот. Так, баллистика вроде ничего. Чуть-чуть надо подучиться. И очень хорошая перезарядка, мне нравится. Быстро заряжается новый бомбомет. Мне кажется, что он прям даже грозит стать хитом. Потому что реально был очень прикольный бомбомет. Быстро заряжается, дает хороший мощный урон. И надеюсь, что мы все-таки переживем. Переживем залп от этого корабля. Хорошо, да, хорошо стреляем, но, конечно, победить корабль в ближнем бою непростая задача, увы. Ну и, безусловно, самое вкусное и ожидаемое это H-10. Новый китайский бомбардировщик. Посмотрите просто, как он выглядит. Очень красивый. Воздухозаборники здесь расположены сверху, а это значит, что он выполнен по стелс технологии давайте проверим его в бою итак давайте сейчас взлетим наверх и посмотрим оттуда уже за кораблями противника и скорость кстати не не очень как-то вызывает у меня сильная прям радость и я слишком поздно залез наверх и меня здесь уже достают вражеские ракеты ну вот вроде высоту сейчас поднабрал и попробуем сейчас сзади атаковать противника и попробуем развернуться. Итак, у нас есть стелс э, ракеты. Эти ракеты не, э, не сбиваются тепловыми ловушками. Вторые ракеты UV-8, вот эти вот. Ох, как мне прилетело больно. Эти ракеты могут атаковать подлодки э, в погруженном положении. Что, в общем, является определенным плюсом. Ай-яй-яй-яй, очень больно меня тут бьют. Давайте попробуем сейчас удрать. Может, у меня получится. Не знаю, очень как-то меня тут щупает вражеское ПВО. Не получается у меня когда бомбу даже пристроить. Давайте перезарядимся. Получилось у меня перезарядиться. Это хорошо. Давайте попробуем еще раз прислать эти ракеты. Кстати, ну да, достаточно большое расстояние. Вот они не сбиваются вроде как бы ПВОшными контрмерами, да, вот они, как видите, доходят до точки, и в этом плане там все норм. Так, ну что ж, э, я думаю, что мы тут достаточно настреляли, пора все-таки сбросить бомбу в авианосца. Наверное, это будет более интересным вариантом. У меня есть атомная бомба на борту, попробуем сейчас ее пристроить на вражеский авианосец. А тут, кстати, даже две бомбы в наличии. Да, бомбу мы пристроили. Судя по звуку, попадание есть. Вавик, но он все еще жив. Попробуем сейчас еще раз перезарядиться и вернуться обратно. Кстати, один остался. 
не надо ракеты, не надо. Не надо, очень хочется жить. Ну не надо, пожалуйста, ракета. Мы не выдержим, скорее всего, попадание. Нет, удается мне выдержать, но боюсь, что авианосец только не проживет. Да, ему уже больно и плохо. А по маневренности авианосец, в общем, напоминает ну, авианосец Эдь. Напоминает он обычный, обычный э, самолет. Не сказать, что он прям шибко слишком маневренный. Маневренность средняя. Не успеваю я сбросить бомбу. Ладно, сейчас попробуем еще один заход сделать. Ох, потненько, да? Ой, потненько. Так... Вы почти убили меня здесь. Давайте попробуем еще раз приложить бомбу. А что если мне попробовать включить ремонт? Да, может быть у меня это получится. Давайте попробуем и вперед отправимся. Вот это, кстати, очень даже вариант. Давайте попробуем. Давайте попробуем довоевать еще нашим гранатометом. Гранатометом. Гранатомет еще, можно даже сказать, у нас он все-таки мощный. Удастся мне по нему еще продамагать. Боюсь, что... Боюсь, что может быть уже и нет. Но мы можем а, попытаться избавиться от вражеского авианосца в любом случае. Вот это мы сделать точно можем. Все, покуда наши войска сражаются, покуда наши самолеты сражаются, мы сейчас попробуем попросту забрать этот авианосец. А, тоже Сен Тайп 04. Сдаем ремонт. Я надеюсь, что все-таки тот Массачусетс, который находится за горой, он пока что там и продолжит находиться, а наши с вами самолеты, возможно, будут добивать, пытаться вражеский авианосец. Потненько, друзья, у меня последняя хилка ушла. И на этом, собственно, хилки мои заканчиваются. Сейчас мы... Надо так аккуратно, чтобы при этом еще не вылезти под вражеский массач. И тогда, может быть, мы, нам удастся все-таки как-то дострелять. У меня еще есть несколько зарядов гранатомета. Я вижу Массачусетс вражеский. Давай, 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 давай. Стреляем. Очень хороший граник. Прям очень мощный. Нравится он мне. Ну и мы с вами сейчас попытаемся поиграть в карусель с вражеским Массачусетсом. Надеюсь, что наши самолеты без моего личного контроля справятся с этой сложной задачей. Вот, пытаются они там по нему сейчас всячески настрелять. Может, вертолеты тоже какой-то урон дай дадут. Ну что, друзья, потненько. Ставим лайки, подписываемся на канал. Посмотрим, удастся ли мне э, переиграть в карусельном режиме вражеский э, Массачусетс. Потому что, ну, конечно, никакого шанса у меня нету. Он просто выйдет из одного залпа меня заберет. Но поскольку, поскольку он достаточно медленно движется в нашу сторону... Может быть, может быть, у меня что-то получится сделать. Не очень как-то живенько атакуют мои штурмовики. Я вот думаю, может, все-таки попробовать его чуть-чуть самому побить. Или он меня таки доберет. Понятно, дело, что он бот. Но, тем не менее, нет, вроде нормально, кстати. А вертолеты начинают открывать по нему огонь. Ну, вроде бы, как бы, даже, может быть, и все не так уж и плохо здесь. Не знаю, почему он не стреляет. У меня закончились э, снаряды для гранатомета, походу. Да, последний. Последний. Юзаем, э, юзаем восстановление зарядов, ребята. Ребята, это очень потно. Так. Е -е -е. О, вот это, вот это катка, друзья. Вот это катка. Вот это было очень потно. Я, кстати, только что понял, что гранатомет здесь у меня обычный А-22. Но я думаю, что если был бы тот новый гранатомет, то расправиться с противником удалось бы несколько шустрее. Потому что вот тот гранник мне очень понравился. Ну что ж, друзья, а что вам больше всего понравилось из нового боевого пропуска, напишите в комментариях. И давайте раздавать призы из предыдущего видео про Ямато Иджис. Напомню, что вам нужно было, во-первых, подписаться на канал, во-вторых, поставить лайк и написать в комментариях, какой корабль в игре, корпус какого корабля сделан из углепластика. Есть действительно у нас такой корабль в игре. Случайным образом выбрал вот этих вот четырех парней. Четвертого вы просто не видите, потому что их три. Вот, и они получают себе в порт Ocean Avenger, с чем я их успешно и поздравляю. Ну а для новичков, которые тоже хотят поучаствовать в раздаче, давайте с вами... Тоже выиграем что-нибудь интересное. 
Поразмыслив, я подумал, что не буду вас сильно загружать сложными задачами, тем более скоро Новый год, а лучше надарю вам классных подарков. И сейчас, ребят, что нужно сделать? Подписаться на канал, поставить лайкос и в описании под этим видео написать комментарий. Можете написать про ту технику, которую ждете больше всего из Battle Pass. А. И указать там свой игровой ID. Не нужно никаких ответов на вопрос. Просто вот так вот в честь Нового года. И давайте в качестве праздника я раздам не один, не два, не три, а целых пять кораблей CN Type 076 для комментаторов под этим видео. Пять тайпов ждут вас в комментах. Пишите комменты и уже в январе в следующем году с вами увидимся. Всем тем, кто играет в Modern Warships, я желаю... Всего самого наилучшего, чтобы вы встретили Новый год и продолжили проводить его вместе с нами в этой замечательной игре. Напоминаю, что если вам интересно, где ее взять, внизу в описании есть ссылочка, можно скачать и получать удовольствие. С вами Турямбач, до новых встреч и пока-пока.